Hi students, we are studying sec our second chapter, Me Mechanical Properties of Fluids and this is our fourth video. In the last video we discussed the atmospheric pressure, absolute and gauge pressure. Today we discuss the new concept that is hydrostatic paradox. Hydro means water and static means at rest position and paradox, paradox means any puzzle. Okay. It is reality, but we can't believe that thing. It is paradox. This is a vessel which is interconnected with each other. These are four vessels A, B, C, D of different shapes and sizes. If we pour the water in any uh, from any of these four vessels, then it is observed that uh, water is fill up to a certain height and that height is same in all these four vessels. Ka hot baga? Paradox means that you have to reality that you have to do with your own and you have to do paradox. So, when you have four vessels, they are internally connected. If you have one vessel, you have to add water and fill it. Then, uh, water is transmitted to the same height. But, you have to do it the same height. साधारण तासे वाटेल की आपण जर सी मधून इन्सर्ट केलं तर हा नॅरो असल्यामुळे जास्त हाईट ही बीची असेल असं आपले शेप मुळे आपल्याला वाटतं पण असं नसून सेम हाईट पर्यंत वॉटर जे आहे ते फील केले जातं कारण काय तर प्रेशर जे आहे ते प्रत्येक ठिकाणचं सारखं राहिलं पाहिजे कारण हाईट वर डिपेंड आहे प्रेशर हे हाईट वर डिपेंड आहे हाईट सेम आहे त्यामुळे प्रत्येक पॉइंटला जर आपण पाहिलं तर प्रेशर हे सेम असतं प्रेशर सेम असतं हे एक थिंग लक्षात ठेवा इट कॅन डिपेंड ऑन द शेप ऑर साईज बट ओनली इट इज डिपेंड ऑन द हाईट दिस इज द हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स सिम्पल कॉन्सेप्ट आहे नेक्स्ट बघूया महत्वाचा आहे पास्कल्स लॉ तर पास्कल्स लॉ म्हणजे काय आहे किंवा त्याचं स्टेटमेंट काय आहे बघा इट स्टेट दॅट द प्रेशर अप्लाईड ऍट एनी पॉइंट ऑफ अँड इनक्लोज फिल्ड ऍट रेस्ट इज ट्रान्समिटेड इक्वली अँड अनडिमिनिश to every point of the fluid. If the enclosed container, suppose the container is enclosed, or the water, or the fluid is enclosed, or the fluid is enclosed, if we exert the pressure at one point, then it will be transmitted to each point. So, the vessel is the vessel. So, the fluid is the fluid. So, it is equally distributed on the wall of the container. The container is the wall. And the undiminished, the fluid is the loss of the fluid. The pressure is the fluid. कुठे ही दुसरीकडे युज न होता टोटल प्रेशर जेवढं अप्लाय केलं तेवढं ऑल पॉइंटला वापरला जाते आणि या प्रकारात आपण इफेक्ट जो आहे ग्रॅव्हिटीचा तो निग्लेक्ट करतो इट इज नथिंग बट बट द पास्कल्स लॉ जो सिम्पल आहे त्याचं एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आहे की ही एक व्हेसेल आहे या व्हेसेलला चार आर्म आहेत दिस व्हेसेल कंटेन्स फोर आर्म्स आर ए बी सी अँड डी वी ऑब्झर्व दॅट द सरफेस एरिया of arm A is A, B is twice A, of C is thrice A, and arm D is A by 2. Asha prakashi thi vessel hai. If we apply some force F to a arm A, ya arm pratik arm la piston hai, frictionless piston hai, piston mal zara apan A ya thikani zara apan force apply ke la, force apply ke la ar kaya hui liya pressure, unit area ar apan प्रेशर फोर्स अप्लाय करत आहे त्यामुळे काय डेव्हलप होईल प्रेशर डेव्हलप होईल फोर्स अप्लिकेशन अप्लाय केल्यामुळे प्रेशर डेव्हलप होईल अँड अकॉर्डिंग टू जर पास्कल्स ला ते ट्रान्समिट होईल प्रत्येक पार्टला आता ते इक्वली ट्रान्समिट होते का हे आपल्याला एक्सपेरिमेंटली बघायचं आहे आता जर आपण इथे प्रेशर अप्लाय केलं व्हॉट हॅपन द पिस्टन ऑल अदर थ्री पिस्टन मुव्हिंग आउटवर्ड डायरेक्शन बिकॉज प्रेशर इज अप्लाय अँड दॅट फ्लुइड इज एक्सपांड ड्यू टू अप्लिकेशन ऑफ प्रेशर and if we want to return their original positions of the piston then we have to apply the force and for force we observe that that force must be applied is twice uh, twice f for b twice sorry twice f for c and f by 2 for d kay kela but force f apply kela 
त्यामुळे मग फ्लूड एक्सपांड होईल आणि हे जे पिस्टन आहे ते आउटवर्ड डायरेक्शन नि मूव्ह होतील जर आपल्याला त्याला परत ओरिजिनल पोझिशनला आणायचं असेल तर आपण फोर्स अप्लाय करू मग तो फोर्स किती असेल किंवा किती फोर्स आपल्याला लागला ओरिजिनल पोझिशनला आणण्यासाठी तो जर आपण मेजर केला तर या हा यफ अप्लाय केला होता त्यानंतर मात्र बी सी डी रिस्पेक्टिव्हली आपल्याला टॉईस यफ थ्राईस यफ आणि यफ बाय टू वेळा फोर्स अप्लाय करावा लागतो आता आपण प्रत्येक ठिकाणचं प्रेशर बघूया अप्लाय केलेलं आणि बाकीचं ते जर सेम असेल तर मग आपला जो पास्कल स्लो आहे तो प्रूव्ह होईल आपण पिस्टन ए ला किंवा आर ए ला जो फोर्स अप्लाय केला होता त्याचं प्रेशर काढून घेऊ प्रेशर एक्झर्टेड ऑन द पिस्टन ए पिस्टन ए ला आपण पी एवढा फोर्स अप्लाय केला असं कन्सिडर करूया फोर्स एफ होता एरिया ए दर फोर एफ ऑन ए इज द प्रेशर ऍट ए देन ऑन बी सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्म्युला युज करूया प्रेशर पी बी ऍट बी फोर्स अपॉन एरिया फोर्स आहे इथे टॉईस एफ आणि एरिया आहे टॉईस ए सो टॉईस एफ अपॉन टॉईस ए टू टू गेट कॅन्सल अँड प्रेशर इज एफ अपॉन ए ऍट सी फोर्स इज थ्राईस एफ एरिया इज थ्राईस ए देर फोर थ्राईस एफ अपॉन थ्राईस ए थ्री थ्री गेट कॅन्सल अँड वी विल गेट प्रेशर पी सी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए नाव लास्ट वन दॅट इज ऑन आर डी प्रेशर इज पी डी अँड फोर्स अपॉन एरिया फोर्स आहे एफ अपॉन ए प्रेशर एरिया आहे ए अपॉन टू हाफ हाफ गेट कॅन्सल अँड वी विल गेट प्रेशर एफ अपॉन ए आपण जर ऑब्झर्व केलं तर या तिन्ही ठिकाणचं प्रेशर हे अप्लाय केलेल्या प्रेशर एवढं आहे याचाच अर्थ काय की जेवढं प्रेशर आपण अप्लाय केलं तेच आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी ट्रान्समिट होत इक्वली अँड अनडिमिनिशली दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द पास्कल्स लॉ आता स्टेट अँड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ येतो हा क्वेश्चन दोन मार्कला किंवा मग स्टेट पास्कल्स लॉ अँड गिवेट्स अप्लिकेशन और एक्सप्लेन इज अप्लिकेशन ते बघूया आपण याचे अप्लिकेशन बघा अप्लिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ फर्स्ट अप्लिकेशन इज द हायड्रोलिक लिफ्ट हायड्रोलिक लिफ्ट हा जो कॉन्सेप्ट आहे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ द पास्कल्स लॉ अँड इट इज युज टू लिफ्ट एनी व्हेकल एखाद्या व्हेकलला किंवा हेवी गुड्स असेल त्याला जर आपल्याला लिफ्ट करायचं असेल उचलायचं असेल तर आपण इथे हायड्रोलिक लिफ्ट वापरतो की जे पास्कल्स लॉवर डिपेंड आहे बघा इंटरकनेक्टेड असलेल्या दोन व्हेसल्स आहेत किंवा दोन टँक आहेत टँकमध्ये फ्लुइड आहे जर आपण फर्स्ट टँक बघितली तर त्याचा एरिया हा ए ए वन आपण कन्सिडर केलाय सेकंड टँकचा एरिया जो आहे तो ए टू आहे यावर पिस्टन्स आहेत पिस्टन्स मूव्ह होऊ शकतात खालीवर एस वन हा पिस्टन आहे इथे हा एस टू हा पिस्टन आहे आपण जेव्हा स्मॉल फोर्स अप्लाय करू स्मॉल टँकवर ऑर पिस्टन एस वन वर जेव्हा आपण एफ वन हा फोर्स अप्लाय करूया तेव्हा काय होईल इथे प्रेशर डेव्हलप होईल ओके आता ते प्रेशर जे आहे ते डेव्हलप झालेलं प्रेशर आपण फॉर्म्युला आणि घेऊया एफ वन इज इक्वल टू पी इंटू ए वन दॅट मीन्स फोर्स मीन्स प्रेशर इंटू एरिया दिस कन्वर्ट इन द प्रेशर पी इज इक्वल टू एफ वन अपॉन ए वन आता हा जरा प्रेशरचा फॉर्म्युला एफ वन अपॉन ए वन पण पास्कस लॉ काय सांगतो जर इंटरकनेक्टेड व्हेसल आहे किंवा फ्लूड इन्क्लोज असेल तर इक्वल प्रेशर हे एक्झट होते त्यामुळे पी वन धिस प्रेशर अँड पी टू धिस प्रेशर इट इज इक्वल ओके सो एफ वन इज इक्वल टू पी इंटू ए वन अँड पी इज इक्वल टू एफ वन अपॉन ए वन तर हा पी जो आहे पी वन आणि पी टू ज्या वेळेस आपण पी घेणार आहोत कारण की प्रेशर सेम आहे आता हा जो फोर्स आपण अप्लाय केला त्यामुळे प्रेशर डेव्हलप झालं सेम प्रेशर ट्रान्समिट होईल कारण इंटरकनेक्टेड आहे आणि इथे प्रेशर अप्लाय झाल्यामुळे हा पिस्टन काय होईल मूव्ह होईल इन अपवर्ड डायरेक्शन पण एरिया जास्त आहे त्यामुळे प्रेशर सेम आहे एरिया वाढलेला आहे त्यामुळे लार्ज फोर्स इथे डेव्हलप होईल आणि इथे पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शननी मूव्ह होईल therefore due to which large force that means force on s2 is f2 and f2 we know the formula p into a2 put the value of p from above it is f1 upon a1 and this a2 therefore f2 is can be written as f2 is equal to f1 into a2 upon a1 this large force can be applied to lift the vehicle it is the hydraulic lift which is based on the पास्कल्स ला तर सेकंड जो आहे तो आहे हायड्रोलिक ब्रेक सेम फिनॉमिनॉन युज केला जातो हायड्रोलिक लिफ्ट मध्ये आणि हायड्रोलिक ब्रेक्स मध्ये हायड्रोलिक ब्रेक्स आर अप्लाय टू स्लो डाऊन द स्पीड ऑफ द व्हेकल और टू स्टॉप द व्हेकल आपण ब्रेक्स अप्लाय करतो ओके दिस इज द 
डायग्राम ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट ओके दिस इज द मास्टर सिलेंडर सिलेंडर पिस्टन अरेजमेंट हियर एंड फ्लूड इज इन द ट्यूब दीज आर ट्यूब्स कॉल्ड हाइड्रोलिक ट्यूब्स एंड इन दिस ट्यूब हाइड्रोलिक फ्लूड इज प्रेजेंट देर आर फोर पिस्टन कॉल्ड द स्लेव सिलेंडर और स्लेव पिस्टन स्लेव सिलेंडर आर नियर द फोर व्हील्स ऑफ द व्हीकल एंड दिस इज मास्टर सिलेंडर this master cylinder is attached to the brake pedal where we apply the brake okay area of this master cylinder is less than the area of the slow cylinder if we apply the uh, brake and uh, due to application of the brake we apply the small force this force is we call f1 and this force uh, this force is small but due to this small force f1 pressure is generated and that pressure is transmitted to the slave cylinder and then due to the large area of the slave cylinder here pressure is transmitted and large force is applied to the disc near the wheels and due to here friction is generated and speed of the vehicle is slow down or if we want to stop the vehicle we can stop the vehicle okay ही जी है ती डायग्राम है स्लेव सिलेंडर असतात फोर जे व्हील जवळ असतात आणि जेव्हा आपण पायडलला ब्रेक किंवा ब्रेक मारतो किंवा पायडलवर फोर्स अप्लाय करतो तो स्मॉल असतो तो फोर्स अप्लाय केल्यामुळे प्रेशर जनरेट होतो आणि ते प्रेशर जे झालेला जनरेट झालेलं आहे ते फ्लुइडनी ट्रान्सफर होते आणि तो फोर्स मात्र लार्ज एरियावरकडे ट्रान्सफर झाल्यामुळे लार्ज फोर्स डेव्हलप होतो आणि व्हेकलची स्टॉप होते किंवा व्हेकलचा स्पीड आपण कमी सुद्धा करू शकतो जसं आपण मास्टर सिलेंडरवर फोर्स एफ वन अप्लाय केलाय तर फार्म्युला आपण पुट करू शकतो पी इन टू ए वन व्हीस एरिया इज स्मॉल फोर्स ऑल्सो स्मॉल प्रेशर इज जनरेटेड अँड दी ट्रान्सफर टू द स्लेव सिलेंडर देन फोर्स ऑन द स्लेव सिलेंडर इज एफ टू अँड एफ टू इज इक्वल टू पी इन टू ए टू पुट द व्हॅल्यू ऑफ पी फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज एफ वन अपॉन ए वन अँड वी कॅन राईट द फॉर्म्युला F2 टू इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए वन इन टू एफ वन इट इज सेम टू दॅस फॉर द हायड्रोलिक फ्लिड दिस लार्ज फोर्स इज अप्लाय टू द व्हेकल अँड व्हेकल इज कॅन बी स्टॉप दीज आर द अप्लिकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ वी स्टॉप हिअर